ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പർ മിസ്സസ് ഷൈജി വർഗീസ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ എം ഇ എസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് ഇടത്തില അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ സോ ഷീൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദിസ് സബ്ജെക്ട് ദിസ് പേപ്പർ ഫോർ സിക്സ് ഡേയ്സ് സിക്സ് ഡേയ്സ് അല്ലേ ടീച്ചർ ഷൈജി ടീച്ചറെ അപ്പൊ ടീച്ചർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പവർ പോയിന്റ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു മനസ്സിലാക്കാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഏതായാലും ഷൈ ടീച്ചർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എയ്റ്റ് സെഷൻസ് ആണോ കേട്ടോ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ആ മൊഡ്യൂൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ആക്ച്വലി ആ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സെൽഫ് സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പാറ്റേണിലാണ് നമ്മുടെ ഇഗിനോട് എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസും അപ്പൊ ടീച്ചർ അതെല്ലാം എടുക്കും അതനുസരിച്ച് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ട്രൈ ടു ആൻസർ ഇറ്റ് അതുപോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അസൈൻമെന്റ്സിനാണെങ്കിലും ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം അല്ലെ ഷൈജി ടീച്ചറെ ഞാനൊരു കഴിഞ്ഞ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് എം എ ബി ഇഗ്നോന്റെ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പർ ആണ് എം എ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബി എഡ് അങ്ങനെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ പവർ പോയിന്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് സ്ക്രീനിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ മൊഡ്യൂൾസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മൊഡ്യൂൾസ് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസിനെ എല്ലാം ഒരു ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആക്കി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാം നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂൾസിൽ ഉണ്ട് അതിനെ എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഒന്നിച്ചാക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സൊസൈറ്റി അസസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റം എന്നാണ് ആദ്യം തുടങ്ങുക വട്ട് യു മീൻ ബൈ എ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം ചോദിച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡൻ കമ്പോണൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് സിസ്റ്റം സെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ കാർ ഈസ് എ സിസ്റ്റം എ സ്കൂട്ടർ ഈസ് എ സിസ്റ്റം എ സൊസൈറ്റി ഈസ് എ സിസ്റ്റം എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായോ സൊസൈറ്റി ഈസ് എ സിസ്റ്റം വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ സിസ്റ്റം ബിക്കോസ് ഇൻ സൊസൈറ്റി നമ്പർ ഓഫ് ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡ് കമ്പോണൻസ് ആർ ദർ വട്ട് ആർ ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് ദെൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം സർവീസ് സിസ്റ്റം അഗ്രികൾച്ചർ ലൈക്ക് ദാറ്റ് അതിൽ നിന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി പോകുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ ആദ്യം സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കാം സൊസൈറ്റി സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൊസൈറ്റിയെ സിസ്റ്റം ആക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ അസ് എ സബ് സിസ്റ്റം ഓഫ് സൊസൈറ്റി അപ്പൊ നിങ്ങൾ തുടങ്ങേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതും ഈ രീതിയിലാണ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൊസൈറ്റി ഒരു സിസ്റ്റം ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുക അതുകൊണ്ടാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇനി നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട് അത് ഓരോന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ നല്ല സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസിനെ ഗ്യാദർ ചെയ്ത് ക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ സ്കാറ്റേഡ് നല്ല നല്ല പഠിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള മൊഡ്യൂളാണ് നിങ്ങളുടെ നാല് മൊഡ്യൂൾസും നല്ല ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എഴുതുമ്പോൾ പോയിന്റുകൾ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷൻ വന്നത് ആ റൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടി കാണും ഇനി എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ലാറ്റിൻ വേർഡ് എഡ്യൂക്കർ വിച്ച് മീൻസ് ടു ബ്രിങ് അപ്പ് ഓർ ടു നറീഷ് എവറി വൺ നോ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഇനി ഡെഫിനേഷൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൽ വെസ്റ്റേൺ തിങ്ക
അത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഡ്രോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മാക്സിമം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുക അക്കോർഡിംഗ് ടു ബെസ്റ്റ് ലോ സി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ഹാർമോണിയസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് മാൻസ് ഇന്നേറ്റ് പവർ ഈ പ്രോഗ്രസീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് വളരെ മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എന്താ പറയാ നല്ല മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ് ഓരോ ദിവസവും അതിന്റെ പ്രോഗ്രസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരണം എന്നാ പറയണത് അതായത് നമ്മുടെ അറിവിനെ ക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ജോൺ ഡു ഇത് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് വെസ്റ്റേൺ തിങ്കേഴ്സില് ജോൺ ഡു ഇസ് എ ഫേമസ് വൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഓൾ ദോസ് കപ്പാസിറ്റീസ് ഇൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിച്ച് എനേബിൾ ഹിം ടു ആൻഡ് ഫുൾഫിൽ ഹിസ് പോസിബിലിറ്റീസ് എന്താ പറഞ്ഞത് നോക്കി education is the development of all those capacities in the individual oro vyaktigalilum ullile ulla vyakti oro vyaktiyude vyaktiyilum andarleenamayitte irukkunna kalivugalu which enable him to control his environment avante paridasthithiyile allengil avan jeevikkunna chuttu baadile and fulfill his possibilities avante ella sadhyathagale munnirthi avante ella sadhyathagale ulkondu kondu ഒരു ഏറ്റവും നല്ല രീതിയില് സൊസൈറ്റിയില് ഭംഗിയായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കേപ്പബിലിറ്റീസ് ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ജോൺ ഡുവി ദീസ് ജോൺ ഡുവി ആർ വെസ്റ്റേൺ തിങ്കേഴ്സ് ഓക്കെ ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ തിങ്കേഴ്സ് ഫേമസ് ഡെഫിനേഷൻ ഗിവൺ ബൈ മഹാത്മാഗാന്ധി യു മസ്റ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് ഇറ്റ് കാരണം നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആ മഹാത്മാഗാന്ധിനെയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇനിയും ബൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഐ മീൻ ഇങ്ങനെയാ തുടങ്ങുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലാ ബൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഐ മീൻ ആൻ ഓൾ റൗണ്ട് ഡ്രോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ മാൻ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ബോഡി മൈൻഡ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ഇത് ഒന്നുകൂടെ രണ്ടുമൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിക്കുക കാര്യം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ characteristics of education functions of education angane ningalde module il koduthirikkunna ottumikke karyangale namukku ee oru definition il ninnu derive cheythu kondram so everyone must read okay by education i mean gandhi ji parayunnadana an all round drawing out of the best kanda drawing out of the best എവിടെ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തികളിലും അന്തർലീനമായിട്ട് കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കഴിവുകളെ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഇൻ മാൻ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ബോഡി മൈൻഡ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് കണ്ട മനുഷ്യരില് വ്യക്തികളില് ശാരീരികമായിട്ട് മാനസികമായിട്ട് അതുപോലെ സ്പിരിച്വൽ കോണ്ടക്സ്റ്റില് എല്ലാം ഉള്ള കഴിവുകളെ ഡ്രോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ വൺസ് മോർ അക്കോർഡിംഗ് ടു മഹാത്മാഗാന്ധി ബൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഐ മീൻ an all round drawing out of the best in man and child body mind and spirit idu njan eppozhum chodikkum ketta karyam endha nu nachal idil ninna ningalkku ellam derive cheythu kondu varan pattum so this definition is very much important next swami vivekananda education is the manifestation of divine perfection already exists in man divine perfection adayathu ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു തലമുണ്ട് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ആ തലങ്ങളെ ഓരോ വ്യക്തികളിലും അന്തർലീനമായിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡയമെൻഷൻസിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ തലത്തിലും കൂടെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ പറയുന്ന പോലെ tolerance to develop here okay appo these four definitions are minimum nammal padichirikkunda karyangalanu western thinkers and the indian thinkers western thinkers la pesilosi and john dewey next indian thinkers indian context la mahatma gandhi and swami vivekananda okay next nature of education idu ningalde ningalde module il ninnu thanne naan eduthirikkunnadana ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഡെഫിനേഷൻസ് ക്ലിയർ ആയി നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ വന്ന വഴി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുവാണ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്റെ ക്ലാസിന്റെ പാറ്റേൺ അറിയില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തുടക്കം എന്ന രീതിയിൽ നമുക്കത് 
ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് ആ ക്ലാസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി പോവാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ തുടങ്ങിയത് ഒരു സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു എന്താ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് കമ്പോണൻസിനെയാണ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സിസ്റ്റം എന്നാ പറയുന്നത് കാരണം എന്താ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് ഹാൻഡ് ഹെഡ് ഐസ് ഇയേഴ്സ് നമ്മുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അല്ലെ ആ സിസ്റ്റം എല്ലാം കൂടെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു 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 സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഹ്യൂമൺ ബോഡി ആണ് പിന്നെ ഇതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കാറ് സ്കൂട്ടർ അങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൊസൈറ്റി ആ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള സബ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ദെൻ അതുപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു സബ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ആ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു നെക്സ്റ്റ് നേച്ചർ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ട്രാക്ക് പിടികിട്ടി കാണും ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ റിവൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഏകദേശം ഒരു ധാരണ എത്തി നേച്ചർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇത് ചോദിക്കുന്നതാണ് വാട്ട് ആർ ദ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ നേച്ചർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പൊ അപ്പോ നിങ്ങളുടെ സിലബസ് നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളിലുള്ളതാ അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് അല്ലെ എവറിബഡി നോസ് ദാറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ആൻ അൺ എൻഡിങ് പ്രോസസ് എന്നും ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എ ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ് ടിൽ വോം ടു ടോംബ് അല്ലെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാ പറയാം ഒരു കുഞ്ഞ് കൺസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയം തുടങ്ങി ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസാനം വരെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് അന്ത്യം വരെ അയാൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ സെൻസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രസീവ് അല്ലാത്ത എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടോ അല്ലേ നമ്മൾ പറയും പോസിറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുക എന്തല്ല നെഗറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് അല്ല അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാൽ പ്രാക്ടീസസുകൾ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾസിൽ നിന്നോ അങ്ങനെയുള്ള സ്കൂൾ ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്നോ കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെ നെഗറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയും സോ എഡ്യൂക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ബി എ പ്രോഗ്രസീവ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് വൺ ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡൈനാമിക് നമ്പർ ഓഫ് സബ് കമ്പോണൻസ് ആർ ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അങ്ങൊരു ഇമോഷണലി ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കാം സ്പിരിച്വലി ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകാം സോഷ്യൽ അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ജനറൽ നോളജിന്റെ നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ദാറ്റ് മീൻസ് എവറി ഡേ എവറി മിനിറ്റ് ആൻഡ് എവറി സെക്കൻഡ് ഈച്ച് വൺ ഹാവ് അക്വറിംഗ് ന്യൂ ന്യൂ ടൈപ്സ് ഓഫ് നോളജ് ദാറ്റ് വിൽ ഡെവലപ്സ് അവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് വിച്ച് ഡെവലപ്പ് ദ ഇന്നേറ്റ് പവേഴ്സ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഇത് ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് വിച്ച് ഡെവലപ്സ് ഇന്നേറ്റ് പവേഴ്സ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും കഴിവുണ്ടെന്നാ പറയുക കഴിവില്ലാത്തതായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞുമില്ല എന്നാ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഏതെങ്കിലും ഫിസിക്കലി ചലഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളിൽ പോലും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ ഉണ്ടാവും ആ കഴിവുകളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിനെ പുറത്തോട്ട് കൊണ്
നെഗറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസിനുള്ള ചാൻസുകൾ ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ കൂടുതലാണ് അല്ലെ അപ്പോ എഡ്യൂക്കേഷൻ മസ്റ്റ് എയിം ടു കൺവേർട്ട് അവർ എഡ്യു അവർ നോളജ് ഓർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ടു പോസിറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് ഇനി വാട്ട് ആർ ദ പോസിറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് അക്വറിംഗ് ന്യൂ നോളജ് ഇന്നോവേറ്റിംഗ് ന്യൂ കോൺസെപ്റ്റ് ഇന്നോവേറ്റിംഗ് ന്യൂ ഐഡിയാസ് ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് അപ്ലൈയിങ് അതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് അതിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇപ്പൊ ഒരു സോഷ്യൽ റിഫോമറെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു തന്നിരിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഗാന്ധിജിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചോ പഠിച്ചു ക്ലാസ് റൂമുകൾ എവിടം വരെയാണെന്നാ പറയുന്നത് ക്ലാസ് റൂമുകൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞിന് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള റോളിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് നിർത്തുകയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പറയും കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡൊമൈനിലാണ് ഒരു ടീച്ചർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കാരണം ടീച്ചർക്ക് അതിന്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പോർഷൻസ് തീർക്കണം എക്സാം ഫേസ് ചെയ്യണം അത് കുട്ടീനെ അതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിഹേവിയർ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈനിലേക്കോ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ എത്തണമെന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പൂർത്തീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് അവിടെ നമ്മൾ പറയും ലേണിംഗ് പ്രോസസ് മസ്റ്റ് ബി എ പോസിറ്റീവ് വൺ അങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ലേണിംഗ് പ്രോസസ് മസ്റ്റ് ബി എ പോസിറ്റീവ് വൺ നെക്സ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ആൻ അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഡെവലപ്പ് ദ മാൻ ഡെവലപ്പ് ഇൻ ദ സെൻസ് മേ ബി സ്പിരിച്വൽ മേ ബി ഇമോഷണൽ ദെൻ സെക്യുലർ ടോളറൻസ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി ആ ആ തരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള വികാസങ്ങളാണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വരുത്തേണ്ടത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എൻ അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഡെവലപ്പ് ദ മാൻ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് മാൻ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നല്ല പൂർണ്ണത എത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടുവരിക നെക്സ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എ ബൈ പോളർ പ്രോസസ് അന്ന് അടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എ ട്രൈ പോളർ പ്രോസസ് എന്താ ബൈ പോളർ പ്രോസസ് എന്ന് പറയാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിമാന ചിന്തകൾ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീണ്ടും പറയണം ഇപ്പൊ കുട്ടിയെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോയിലിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കണം പഠിക്കുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്കോളജിയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കോ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക ഇക്കോ കൾച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നല്ലൊരു എൻവയോൺമെന്റ് കൾച്ചർ ഉണ്ടാവണം പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ഉണ്ടാവണം അതൊക്കെ ഇതിനോട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുട്ടിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യമാണ് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ഒരു സെൻസ് പഠിക്കുന്നു അതിനോട് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം മേടിക്കുന്നു നമ്മൾ അറിയാതെ എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയിൽ അറിയാതെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോരുന്ന ചില ചില ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പല തരത്തിലുള്ള നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എ ട്രൈ പോളർ പ്രോസസ് പല തരത്തിലുള്ള പ്രോ കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകും ട്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ നടക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഡൊമൈനുകളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം എന്നാ പറയാം ബട്ട് ആർ ദേം കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡൊമൈൻ ആകാം സൈക്കോമോട്ടോ ഡൊമൈൻ ആകാം അതുപോലെ എഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ ആകാം കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഹിയർ കംസ് നോളജ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെ അത് മൂന്ന് എലമെന്റുകളാണ് കൊഗ്നീഷൻ അറിവ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അതിനോടനുബന്ധിച്ച് കുട്ടിക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അറിവുകളെ കളക്ട് ചെയ്തു അതിനോടനുബന്ധിച്ച് കുട്ടി ആ പുതിയ പഠിച്ച കാര്യത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ ജി ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പുതിയ നമ്മള് ചെയർമാൻഷിപ്പ് വഹിച്ച വലി
അല്ലെ പണ്ട് ഒരു നാൾ വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മേ ബി എ തിയറട്ടിക്കൽ വൺ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബിഹേവിയർ ബിഹേവിയറിസം ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു അല്ലെ ടീച്ചർ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് എസ് ദ റിസർവോയർ ഓഫ് നോളജ് ഓക്കെ കുട്ടി കുട്ടീനെ എന്താണ് നമ്മൾ ടീച്ച് ചെയ്യുക കൊച്ചിനെ പഠിപ്പിക്കുക കുട്ടി പഠിക്കുന്നു അധ്യാപകൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ റോളായിരുന്നു ഇന്ന് അത് മാറി ഇന്ന് മാറിയിട്ട് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായി ക്ലാസ് റൂം ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു കൺസ്ട്രക്ടിവിസം കൺസ്ട്രക്ടിവിസം മീൻസ് നോളജ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ടഡ് ബൈ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് കുട്ടി തന്നെയാണ് എന്താ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താ കൊച്ചിനെ പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചു തന്നെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അവിടെ ടീച്ചർക്ക് എന്താണ് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഗൈഡിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്ററിന്റെ ടീച്ചറുടെ പേര് മാറി ഇപ്പൊ എന്താ പേര് പറയുന്നത് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എന്നാ പറയുന്നത് ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ദോസ് ഹു പ്രൊവൈഡ് ഫെസിലിറ്റി ഫോർ കൺസ്ട്രക്ടിംഗ് നോളജ് ക്ലാസ് റൂമുകളെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് തിയറി അതുകൊണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ബോത്ത് തിയറട്ടിക്കൽ ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രാക്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന പർപ്പസിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ലെസൺ പ്ലാനുകളൊക്കെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റീവിന് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കുറെ പഠിച്ചു പരീക്ഷ എഴുതി ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറി പഠിച്ച കാര്യത്തെ എങ്ങനെ പുതിയ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അത് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഒരു ധർമ്മമാണ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കില്ല് കൊച്ചിനുണ്ടാവും ക്ലിയർ ആയോ അവൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഇപ്പോ വെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യതയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വാട്ടർ വാട്ടർ ഈസ് പ്രഷ്യസ് നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് എല്ലാം അത് ഷോർട്ടായി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു അൺ അൺ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയില വെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യത ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുതലാണ് ചിലപ്പോൾ ഷോർട്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഫ്ലഡ് ഉണ്ട് ഡ്രോട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് അതൊക്കെ അവന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസിൽ വരുന്നതാണ് എങ്കിൽ അത് സൂക്ഷിച്ച് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അത് സൂക്ഷിച്ച് അത് സംഭരിച്ച് ഭാവിയിലേക്ക് ഉപകാരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അപ്പൊ അത് സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയി അപ്പൊ തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അറിവ് മാത്രമല്ല ലക്ഷ്യമിടേണ്ടത് എന്താണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴാണ് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സജഷൻസ് വരിക ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റിസൻസ് ആയിട്ട് മാറുക മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ വെറും പാസീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു എലമെന്റുകളായിട്ട് മാറും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് സയന്റിഫിക് ശരിയാണ് നമുക്കറിയാം ടെക്നോളജി ഓഫ്കോഴ്സ് ടെക്നോളജി ആവശ്യമാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ടെക്നോളജി എഡ്യൂക്കേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പോയിന്റ് രണ്ട് സൈഡ് പോലെയാണ് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽപ്സ് ടു ഡെവലപ്പ് ടെക്നോളജി ഓർ ടു എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് സെയിം വേ ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ഹെൽപ്സ് ടു ഡെവലപ്പ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലിയർ ആണോ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ടെക്നോളജി ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് കുറെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആണ് രണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആർട്ടിസ്റ്റിക് മീൻസ് ഏസ്തറ്റിക് സെൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാത്തിലും ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പൂർണത വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മെന്റൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് ഒരു ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റും ആവശ്യമാണ് കുറെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് പഠിച്ചു സയന്റിഫിക് ആയിട്ടും തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മുടെ എനർജി ഒന്ന് ഒന്ന് ചാനലൈസ് ചെയ്ത് പോവാനായിട്ടൊരു വഴിയില്ല എങ്കിൽ ചിലപ്പോ അതൊരു ബോറിങ് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബോറിങ് എലമെന്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് പർപ്പസും കൂടി ഉണ്ട് അതും ക്ലാസ് റൂമുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഇത്രേ 
റിലേറ്റഡ് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെ മറ്റ് കൾച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് റൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ അവയർഡ് ആണ് പക്ഷെ എന്താണ് എവിടെയാണോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ആ ഒരു സോഷ്യൽ സെറ്റപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കുട്ടിയിൽ വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ലൈഫ് അതൊരു ജീവിതമാണ് അതാണ് ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മൾ നേടുന്ന വിദ്യയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേടുന്ന അറിവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആണോ നെക്സ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള പദം മാറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള പദം മാറിയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പറയണേന്ന് വെച്ചാൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറി കാരണം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഒരു ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ എലമെന്റ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ അങ്ങനെ അടിച്ചമർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വേണ്ട പകരം എന്താണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഏത് സിറ്റുവേഷൻ ആണോ അതിനെ ആ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ഒരു കുട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടറിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവാക്കി എടുക്കുക ദീസ് ആർ ദ നേച്ചർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ പോയിന്റ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളിലുണ്ട് പക്ഷെ പല സ്ഥലത്തായിട്ടാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനെ എല്ലാം കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ദിസ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെരി റിപ്പീറ്റഡ്ലി ആസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എയിം and what you mean by objective uh, some uh, uh, aims are uh, maybe um, uh, objectives and some are aims the di- basic difference between aim and objective aim is aim can be achieved in the lo- in long term say for example uh, a person a child or a child paraya nan oru doctor avanayittu aagrahikkunnu അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ടെൻത്ത് വരെ പഠിക്കണം അല്ലെ എന്റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ദൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് ആ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു ലോങ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോങ് ടേമിലേക്ക് ആ എയും നേടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഘടകമാണ് എന്തെന്ന് ഓബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയാ മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാം പാസ് ആവണം അതൊരു ഓബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണം അതൊരു ഓബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് എയിംസിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുക ഇതാണ് രണ്ടും നമ്മളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് ഷോർട്ട് ടൈം ആണ് മറ്റേത് ലോങ് ടൈം ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ വരുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വരുന്നത് എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇതും നിങ്ങളുടെ അതിൽ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ എയിം ആയിട്ട് പല സ്ഥലത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് നോളജ് ചെയ്യും ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അറിവ് നേടുക എന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുക നോളജ് ചെയ്യും ഇനി വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് നോളജ് അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് എപ്പോഴും പലതരം അറിവുകളുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലേണിംഗ് പലതരത്തിലുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ലേണിംഗ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ലേണിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ അറിവുകളെല്ലാം കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നോളജുകൾ ആവണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നോളജ് മസ്റ്റ് ബി എ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണ് എന്നാൽ മാത്രമാണ് അത് സൊസൈറ്റിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന തരത്തിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൊക്കേഷണൽ അല്ലെ ഒരു തൊഴിലിനാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു തൊഴിൽ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഇപ്പൊ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് വൊക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത് വൊക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഒരു തൊഴിലിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൊഴിലിൽ സ്കിൽഡ് ആയിരിക്കണം കോമ്പിറ്റന്റ് ആയിരിക്കണം വട്ട് യു മീൻ ബൈ കോമ്പിറ്റൻസി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ കോമ്പിറ്റന്റ് മീൻസ് എ കോമ്പിറ്റന്റ് ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിറ്റന്റ് പ്ലെയർ കോമ്പിറ്റന്റ് എന്താ പറയാ സ്കിൽഡ് പേഴ്സൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും അവരെ കൊണ്ട് വർക്ക് ച
എയിം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽഡ് പ്ലസ് എഫിഷ്യൻസി ആണ് കോമ്പിറ്റൻസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ ഏത് തൊഴിലിനും സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ എം ബി ബി എസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ അല്ലെ ഓരോ ഫീൽഡ് ഓരോ ഓരോരോ ഓർഗണിന് തിരിച്ച് നമുക്ക് അതിൽ പറയാൻ പറ്റും അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ പെർഫെക്ഷൻ അതിന്റെ കോമ്പിറ്റൻസി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഓഫ് ഒക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഹാർമോണിയസ് ഡെവലപ്മെന്റെയും ഹാർമോണിയസ് ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എജു മറ്റേ ഗാന്ധിജിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹാർമോണിയസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഹാർമോണിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് കമ്പോണൻസുകൾ ചേരുന്നത് മേ ബി മെന്റൽ ആകാം അല്ലെ ഫിസിക്കൽ ആകാം ഇമോഷണൽ ആകാം ദ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ എല്ലാ മേഖലകളുടെയും ഒരു ഒരു സമതുലിതമായിട്ടുള്ള വികാസമായിരിക്കണം എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്പിരിച്വലി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡെവലപ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൽ അവിടെ ഒരു ഒരു ഇമ്പാലൻസ് വന്നു അല്ലെ നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ ഫിസി ഫിസിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ മെന്റലി ഒരിത്തിരി ഡൗൺ ആണ് ഒരു ഇമോഷണലി ടെമ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവിടെ നമുക്കൊരു ഹാർമോണിയസ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയാനില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ എലമെന്റുകളെയും ഒരു ഒരു നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനുകളായിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ഹാർമോണിയസ് ബാലൻസ്ഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിംഗ് എയിം ഇതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിംഗ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനലുകളിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ എങ്ങനെയായി ക്യാരക്ടർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹൗ ടു ഡെവലപ്പ് ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിംഗ് ത്രോ യുവർ ടീച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ് ചോദിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിങ്ങില് ക്യാരക്ടർ മോഡിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് അത് ടീനേജസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് എങ്ങനെ ഉറപ്പ് വരുത്താം എന്നൊരു ധാരണ നമുക്കുണ്ടാവണം എന്താണ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ എന്താണ് സൊസൈറ്റിക്ക് സൊസൈറ്റി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത ക്യാരക്ടർ ഏതൊക്കെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം കമ്പയർ ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇതും അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ അതേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ട് ചിന്തിച്ചിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ശരികൾ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ കാലത്തിന്റെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് സൊസൈറ്റിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനനുസരിച്ച് കാലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്യാരക്ടർ പക്ഷെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൾച്ചർ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റംസ് ഇതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നെക്സ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ലിവിംഗ് എയിം കംപ്ലീറ്റ് ലിവിംഗ് എയിം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നേടിയിട്ട് എന്താണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയാ നല്ല പൗരന്മാരെ നല്ല നല്ല പൗരന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ നല്ല പൗരൻ മീൻസ് ഗുഡ് സിറ്റിസൺ സിവിക് സെൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റിസൺസ് സിവിക് സെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇന്ത്യ ഫോളോയിങ് എ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാറ്റേൺ ഓഫ് സിസ്റ്റം സോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഡെമോക്രാറ്റിക് വേ ഓഫ് ലൈഫ് ആണ് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അല്ലെ അത് വരുമ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് ലിവിങ് ആകുന്നത് രാഷ്ട്ര സ്നേഹമുള്ള ഇമോഷണലി ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പിരിച്വലി ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോളൻസ് ടോളറൻസ് ഉള്ള സെക്യുലർ മൈൻഡ് ഉള്ള നമുക്ക് ഒരുപാട് പോയിന്റുകൾ ഇതിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാം അപ്പോഴാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ്നെസ് വരിക അത് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് റിലീജിയസ് ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ എയിം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണില്ല റിലീജിയസ് ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ മതപരമായ കാര്യം ഒരു ടെൻഡർ ഫീലിംഗ് ആണത് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഏത് കാര്യത്തിന് നമുക്ക് ഏത് ലെവലിൽ വരെയും വേണമെങ്കിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് പറ്റും അത് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു കാര്യമാണ് റിലീജിയസ് ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ
അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ എഡ്യൂക്കേഷനുകളും കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറും അപ്പൊ എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഏതൊക്കെയോ ജനറേഷൻസിന് വേണ്ടത്ര രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ബയാസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിപ്പോയത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അത് വരാതെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള റോളിൽ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മോറലെയും മോറൽ നമ്മൾ പറയും മൊറാലിറ്റി അല്ലെ വാല്യൂസ് വാല്യൂസിനോട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ധാർമികത അത് ഏതൊക്കെയാണ് ധാർമികത എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മോറൽ മോറൽ മോറൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം മൊറാലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ അതില് കാലം മാറുന്നതനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ പല പല കാര്യങ്ങൾക്കും അപ്പൊ സമൂഹം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള മൊറാലിറ്റികളെ നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമുകളിലേക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് പറ്റണം ക്ലാസ് റൂമുകൾ അതിനുള്ള വേദികളാകണം നെക്സ്റ്റ് കൾച്ചറലെയും ഓക്കെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇന്ത്യ ബേസ്ഡ് ഓൺ റിച്ച് കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു കൾച്ചറൽ നമ്മുടെ എല്ലാം അറിയണം നമ്മുടെ കൾച്ചർ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭാഷയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഡ്രസ് കോഡിൽ ഫുഡ് ഹാബിറ്റിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വേർഷിപ്പിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു വീ ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മളതിന് നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയും ഫീലിംഗ് ഓഫ് വൺനെസ് അല്ലെ അപ്പോ ആ അത് അത് അതിനൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വൺനെസ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ഈ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ സാംസ്കാരികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിനെ അറിയില്ല വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്രീസിയേഷൻ കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറയാം അതിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് അത് പാസ് ചെയ്യുക അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ കലകൾ സാംസ്കാരികപരമായിട്ടുള്ള പല കലകളും ഉണ്ടാവും അല്ലെ കേരളത്തിന്റെ കലകളുണ്ട് തമിഴ്നാടിന്റെ ഉണ്ട് ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റിന് പ്രത്യേകം ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഓഫ് വൺനെസ് ആണ് അല്ലെ നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലിഷർ ടൈം ഇതും ചോദി ഇതും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഹൗ ടു യൂട്ടിലൈസ് യുവർ ലിഷർ ടൈം പ്രോപ്പർലി അതാണ് അതിലെ ആ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ആണ് ഇവിടെ വരിക എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലിഷർ ടൈം നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അത് ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ക്ലാസ് റൂമുകളും ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ലിഷർ ടൈം എങ്ങനെ ഇപ്പൊ കുറെ ഉറങ്ങി കുറെ കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ഇവിടെ പോയി അതെല്ലാം ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ വെയ്റ്റേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം ബുക്സ് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെൻഡിങ്ങിന് ബുക്സ് വായിക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഹോബികൾ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കണം എന്നായിരിക്കാം പാട്ട് കേൾക്കാനൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഫിലിം വാച്ച് ചെയ്യാനായിരിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ എല്ലാ നമ്മളുടെ ഡൈമെൻഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇമോഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ലിഷർ ടൈം അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാവണം കുറെ മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ടൈം കൂട്ടി കുറെ കഴിച്ചു അത് മാത്രമല്ല ലിഷർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു എയിമാണ് കേട്ടോ കാര്യം നമുക്ക് അറിയില്ല ഹൗ ടു യൂട്ടിലൈസ് യുവർ ലിഷർ ടൈം പ്രോപ്പർലി അതൊരു വലിയൊരു എലമെന്റ് ആണ് അത് ടീച്ചർ വളരെ ടീച്ചേഴ്സ് വളരെ കാര്യമായിട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുമാണ് ബുക്കുകളെ കുറിച്ച് നല്ല നല്ല ബുക്സുകളെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ടീനേജേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ് റൂമുകൾ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഏജിന് പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ മെന്റൽ ഏജിന് പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല ബുക്സുകള് ബയോഗ്രഫികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രാവൽ സഞ്ചാര കുറിപ്പുകൾ കാണും മനസ്സിലായി അതൊക്കെ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സർക്കിളിലേക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഇടുങ്ങി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊരു നല്ല പോയിന്റ് ആണ് ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലെയും വട്ട് മീൻ ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി അല്ലെ ഓര
അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ലെവലിലേക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് സോഷ്യലെയും ഓക്കെ ഓഫ് കോഴ്സ് വി ആർ സോഷ്യൽ ആനിമൽസ് ആൻഡ് വി ആർ ദ ആക്റ്റീവ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ സൊസൈറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൊസൈറ്റി നടക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു നമ്മൾ അവെയർ അവെയർഡ് ആയിരിക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു ടീച്ചർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റി എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഇതിൽ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് എന്ന് എന്നതല്ല എന്ന ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ സിംറ്റം തന്നെ സൊസൈറ്റിയിലെ ആക്റ്റീവ് മെമ്പർ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് സൊസൈറ്റിയിലെ പ്രോബ്ലംസ് ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബയാസ്ഡ് ആയിട്ടല്ല ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവരോട് പറയാ നിങ്ങളുടെ റാഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് പവർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ അസസ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ ടീച്ചർ ബയാസ്ഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും വ്യക്തമാക്കി ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ആക്കുക ക്ലാസ് റൂമുകൾ അങ്ങനെയുള്ള വേദികളാകട്ടെ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്ന വേദികളാകട്ടെ അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് പവർ വരും ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയാ കാര്യം കാര്യകാരണ സഹിതം കാര്യങ്ങൾ ധിക്കരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല കാര്യകാരണ സഹിതം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവണം അപ്പൊ മാത്രമാണ് ഒരു നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റിസൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാതെ അങ് അവിടെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്തു അങ്ങനെ പോകുന്നതല്ല മനസ്സിലായോ സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ എയിം നെക്സ്റ്റ് എയ്സ്തെറ്റിക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് സെൻസ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടി ഇപ്പൊ നല്ലതുകളെ കണ്ടാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ടീനേജേഴ്സിലൊക്കെ കാണുന്ന പ്രത്യേകതകളാണ് അല്ലെ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നല്ലതുകളെ എല്ലാം സ്വന്തമാക്കി കൊണ്ട് നടക്കുക എന്നുള്ളത് അതിലൊരു പൂ വിരിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോർഡിൽ ഒരു നല്ല പിക്ചർ കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഡ്രസ്സ് കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു ആക്ടിവിറ്റി കൂട്ടി ചെയ്താൽ എല്ലാവരും അതിനെ റീൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എല്ലാവർക്കും അതിനെ ഒന്ന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അത് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നല്ലതുകൾ റൂമുകളിൽ ഉണ്ടാവുക നല്ലതുകൾ സൊസൈറ്റികളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും സൊസൈറ്റി ഒരു ബ്ലൂംഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തില്ല എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു റിജിഡ് നേച്ചറിലേക്ക് മാറിപ്പോകും ഓക്കെ ഏസ്തറ്റിക് സെൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാപ്പിനെസ് ചെയ്യും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പണ്ട ഓഫ് കോഴ്സ് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ മനുഷ്യർ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മോഡ്യൂൾസിൽ അവിടെ ഇവിടെയും ആയിട്ടൊക്കെ എല്ലാം കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് അതിനെ എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളു നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ പോയിന്റുകൾ ഞാൻ കുറച്ച് ബുക്സ് കൂടെ റെഫർ ചെയ്ത് പോയിന്റുകൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മൊഡ്യൂൾ മാത്രം നോക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ മതിയാവും പക്ഷെ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് കുറച്ചുകൂടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് മേടിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് സുഖമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയിന്റുകൾ എഴുതി വെക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സാധാരണയായിട്ട് അസൈൻമെന്റിൽ ചോദിക്കാം ഞാൻ അസൈൻമെന്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ചുകൂടെ ഇട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വന്നുണ്ട് കേട്ടോ അസൈൻമെന്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കൊള്ളൂ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇത്രയും സെഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ എന്റെ ഫോൺ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം വോയിസ് ഇട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അതിന്റെ ക്ലാരിറ്റി തരാം അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു പോയാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കുറച്ച് രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തയ്യാറാക്കി വാല്യൂ വാങ്ങിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ വ
അതിൽ വരുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്നേറ്റ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അന്തർലീനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇന്നേറ്റ് പവർ ഉണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ വ്യക്തികളിലുണ്ട് വ്യക്തികളിലുണ്ട് കുട്ടികളിലുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആ ഗ്രോയിങ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അതിനായിട്ട് അതല്ലേ നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ എന്തെല്ലാം പരിപാടികളാ അതിന് എന്തെന്നാ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അല്ലേ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് വാല്യുവേഷൻ അതാണ് ക്ലാസ് റൂമുകൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് സി 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 ഇ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പണ്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി മാത്രമായിരുന്നു എടുക്കാൻ എന്ന് പറയാ അല്ലെ ഇപ്പൊ അത് മാറി ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് തിയറി ഫോളോ ചെയ്യാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റലിജൻസ് മൾട്ടി പല തരത്തിലാകാം ഇപ്പൊ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടി മിടുക്കനാണോ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന കുട്ടി മിടുക്കനാണ് മനസ്സിലായോ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടി മാത്രമല്ല ഒരു സോഷ്യൽ ലീഡർഷിപ്പ് ഉള്ള കുട്ടി അതും അവൻ മിടുക്കനാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഇന്നേറ്റ് പവേഴ്സ് എന്ന് പറയാ ആ ഉള്ളിലുള്ള കഴിവുകളെ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിംഗ് ഇതും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിംഗ് ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി വ്യക്തിത്വം അല്ലെ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു ഹാൻഡ്സം പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ റിലയബിൾ പേഴ്സണാലിറ്റികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക റിലയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലെ ഏത് കോണ്ടക്സ്റ്റിലും ഒരു ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇല്ലാതെ ഒരു ഉറച്ച മൈൻഡോട് കൂടി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അതായിരിക്കണം ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നെക്സ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ അഡൽട്ട് ലൈഫ് നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് തന്നെ ഇതാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലിവിങ് എയും ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ അത് വൊക്കേഷണൽ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിലാണെങ്കിലും ഫാമിലിയിലാണെങ്കിലും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണലി ഓർ ഇന്റർനാഷണലി ആണെങ്കിലും അതൊരു ഒരു പക്വതയുള്ള മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം അപ്പോ Uh, therefore, preparation for adult life. Next, control and the sublimation of basic instinct. No, we don't have to say that. 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 Then, automatically, there is a sublimation of energy. Now, we have to say that. 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 എന്താ പറയാ കുട്ടികളുടെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടായിരിക്കാം പല പല രീതികളിലാണ് സബ്ലിമേഷൻ വരിക അപ്പൊ കൺട്രോൾ ആൻഡ് സബ്ലിമേഷൻ ഓഫ് ബേസിക് ഇൻസ്റ്റിങ് ഇത് ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതൊരു വലിയ ഘടകമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ഹൈസ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലെ കുട്ടികൾ അവരുടെ ഏജിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ലിമേഷൻ ഉണ്ടാവണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ടൊരു വാർത്ത വന്നില്ലേ സ്പോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പി ടിയുടെ അവർ ഡ്രില്ലിന്റെ അവർ വേറെ ആരും പോയി പഠിപ്പിക്കരുത് കാര്യം അത്രയും നേരം അക്കാഡമിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടീനെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവനൊന്ന് ഓടിച്ചാടി കളിക്കേണ്ടത് അവന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അവനതിനെ കളിക്കും അപ്പൊ അവന്റെ സബ്ലിമേഷൻ എനർജി സബ്ലിമേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മള് ഹെൽത്ത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് യൂസ്ഫുൾ സിറ്റിസൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂസ്ഫുൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നമ്മളുടെ പൗരന്മാരെ വേറെ രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്രൈമുകളുടെ ഒക്കെ പിന്നിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൗരന്മാരൊക്കെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോ ഇന്ത്യയോ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥലം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമുകൾ പരാജയപ്പെട്ടുപോകുന്നുണ്ട് ക്ലാസ് റൂമുകൾ പരാജയപ്പെടുന്നതിന് കാരണം എന്താ ടീച്ചേഴ്സ് ആ എന്റെ ഉത്തര മധ്യ പോലെ അപ്പൊ എന്ത് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ സമൂഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ദൂഷ്യമായിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട
ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ സെൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു നമ്മളെല്ലാം ഒരു ഒരു സമൂഹമാണ് അല്ലെ സമൂഹത്തിന്റെ ഉറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടുറപ്പ് ആവശ്യമാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ഘടകമുണ്ട് അതിൽ ഒരു റൂളിംഗ് പാർട്ടി ഉണ്ടാവാം ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പവർ ഉണ്ടാവാം അല്ലെ പവർ പവർ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവാം പവർ ലെസ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഒരു വി ഫീലിംഗ് ആക്കി മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു നല്ല മെമ്പർ ആക്റ്റീവ് മെമ്പർ ആയിട്ട് മാറാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക അത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആക്റ്റീവ് മെമ്പർ ആകാൻ പറ്റുക എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെർ ക്യാപ്പിറ്റ ഇൻകം നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെർ ക്യാപ്പിറ്റ ഇൻകം ആണ് നമ്മുടെ പർച്ചേസിംഗ് പവറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പർച്ചേസിംഗ് പവറിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതും അല്ലെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വരുമാനമാണ് നമ്മൾ എത്ര സാധനം മേടിക്കണം എന്നുള്ളതിന് തീരുമാനിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ കയ്യിൽ ഇൻകം ഇല്ല എങ്കിൽ എന്റെ പർച്ചേസിംഗ് പവർ കുറഞ്ഞു അല്ലെ നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ ഒരു പെർ ക്യാപ്പിറ്റ ഇൻകം ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ സൊസൈറ്റിയിൽ പോയി എന്റെ പർച്ചേസിംഗ് പവർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സാധനം കൺസ്യൂം ചെയ്തു അപ്പൊ അവിടെ സാധനങ്ങൾക്ക് ഡിമാൻഡ് വന്നു അപ്പൊ അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റായി രാഷ്ട്രത്തിന് ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സുകൾ വന്നു അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റുകൾ ചേർന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റിസൺസ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സമ്പത്താണ് ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റിസൺ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ശാപമാണ് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ തൊഴിലിന്റെ മഹാത്മ്യം ഒക്കെ വരുന്നത് അവിടെയാണ് വൊക്കേഷണൽ എയിമിലൊക്കെ വരുന്നത് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രിസർവേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ ആൻഡ് സിവിലൈസേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങോട്ടേക്ക് ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ അല്ലെ അതിൽ പറയുന്നത് അതിൽ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ രണ്ട് മെയിൻ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയാം അത് ഞാൻ സ്ലൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ലൈഡിലാണ് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഒന്നാമത്തത് പറയുന്നത് എൻകൾച്ചറേഷൻ എൻകൾച്ചറേഷൻ ഇ എൻ സി യു എൽ ടി യു ആർ എ ടി ഐ ഒ എൻ എൻകൾച്ചറേഷൻ എൻകൾച്ചറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ സംഭവമായിട്ടൊക്കെ തോന്നും എന്താ എൻകൾച്ചറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൾച്ചറിന്റെ പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാരൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയോ നമുക്ക് തരുന്നതാണ് ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഈ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലോ കൾച്ചറിന്റെ അതിനെയാണ് എൻകൾച്ചറേഷൻ എന്ന് പറയുക അത് മേരി ഗുഡ്സ് ഗുഡ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് എഴുതിക്കോണേ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് എ കൾച്ചർ ടു ദ യങ് അത്രേ ഉള്ളൂ യങ് ജനറേഷനിലേക്ക് ഒരു കൾച്ചർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദ യങ് ലേൺസ് ദ ട്രഡീഷ് ട്രഡീഷണൽ വേ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഈസ് കോൾഡ് എൻകൾച്ചറേഷൻ ആ ട്രഡീഷണൽ വേയിലൂടെ ഒരു യങ് ജനറേഷൻ ജീവിച്ചു വന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ യങ് ജനറേഷന് ആ ട്രഡീഷണൽ വേ ഓഫ് ലൈഫ് ആരോ കൈമാറി കൊടുത്തതാണ് അല്ലെ ആ കൈമാറി കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എൻകൾച്ചറേഷൻ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന വേറൊരു വേറെ ഒരു ടേം ഒരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അക്കൾച്ചറേഷൻ എന്ന് പറയുക അക്കൾച്ചറേഷൻ എ സി സി യു എൽ ടി യു ആർ ടി ഐ ഒ എൻ അക്കൾച്ചറേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി മസ്റ്റ് ലേൺ മസ്റ്റ് ലേൺ ടു അഡോപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ കൾച്ചർ കൾച്ചറില് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസിനെ എന്ത് ചെയ്യുക മാറ്റങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ ലേൺ ചെയ്യുക അത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് എക്കൾച്ചറേഷൻ എന്ന് പറയാം ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ദാറ്റ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി മസ്റ്റ് ലേൺ ടു അഡാപ്റ്റ് ടു എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ കൾച്ചർ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ പ്രസന്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ നമ്മൾ തന്നെ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാ വന്നിരിക്കുന്നത്
വൊക്കേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടേം ഉണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ അത് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ കോമ്പിറ്റൻസി അല്ലെ കോമ്പിറ്റൻസിയെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തത് സ്കില്ല് പ്ലസ് എഫിഷ്യൻസി കണ്ട അതാണ് ആ എഫിഷ്യൻസി എന്നുള്ള പദമാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുക വൊക്കേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ വൊക്കേഷണൽ കോമ്പിറ്റൻസി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഏത് സിറ്റുവേഷനിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴിവുകളെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റണം അച്ചീവിങ് വൊക്കേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻക്രീസിങ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓഫ് അതർ കൾച്ചേഴ്സ് അതെന്തിനാ അതെന്തിനാണ് പറയുന്നത് മറ്റ് കൾച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടാക്കുക അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കട്ടെ അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ ഒരാളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരാളിൽ ഒരു ഒരു തെറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് അവർ നമ്മൾ മനസ്സിലാകാതെ വരുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയ അവരെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ധാരണ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടാവുക ഇവിടെ പറയുന്നത് അതാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓഫ് അതർ കൾച്ചേഴ്സ് മറ്റ് കൾച്ചേഴ്സ് അതിന് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റിയത് അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ ഒരുപാട് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അതല്ല നമ്മളുടെ ഇതിൽ തന്നെ കാല ചവിട്ടി നിന്നിട്ട് മറ്റ് കൾച്ചറുകളെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അതിലെ നന്മകളെ നമ്മുടെ കൾച്ചറുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദൂഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിലേക്ക് മാറി നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇത്രയും ഭക്ഷണമാവാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സുകളെല്ലാം വെസ്റ്റേണൈസ് ചെയ്ത് പോയി ഇതൊക്കെ അതിൽ നല്ലതുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ആ നല്ലതുകളെ അംഗീകരിക്കാനും വേണ്ടാത്തതിനെ അവ നമ്മുടെ കോണ്ടക്സ്റ്റില് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിന് ചേരാത്ത കാര്യങ്ങളെ റിജക്ട് ചെയ്യാനും നമുക്ക് പറ്റണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർ യൂസ് ഓഫ് ലിഷർ ടൈം വീണ്ടും വന്നിരിക്കുക പ്രോപ്പർ യൂസ് ഓഫ് ലിഷർ ടൈം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ലിഷർ ടൈമുകളെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ദീസ് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് അതില് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് സാധാരണയായിട്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഈ അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ ഇത്രയും ലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇതിൽ തന്നെ ഹ്യൂമൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൺ ലൈഫിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പ്രോസ്പെറിറ്റി അല്ലെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ പുരോഗതി അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ സ്റ്റാറ്റസ് ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഇക്കോണമി ഇക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രസ് ആയിരിക്കാം വാട്ട് എവർ അത് ഏത് രൂപത്തിലായിരുന്നാലും ആ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി നമുക്ക് നേടണം അല്ലെ ഇപ്പൊ ഉയർന്ന ജോലി സമ്പാദിക്കണം ഉയർന്ന വരുമാനം ഉണ്ടാവണം സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് കാരണം ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് നയിക്കുക അപ്പോ നല്ല പൗരന്മാര് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഉയർന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പൗരന്മാരുള്ള ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് ആവശ്യമാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ചേർന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ് ആകുന്നത് സ്റ്റേറ്റുകൾ കൂടിയാണ് നേഷൻ ആകുന്നത് അതാണ് ലോകത്തിന്റെ പുരോഗതി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പ്രോസ്പെരിറ്റി നെക്സ്റ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിഹേവിയർ ബിഹേവിയറിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്താൻ പറ്റും ഇതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ എലമെന്റ് ആണ് കാര്യം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നിരിക്കണം എന്നില്ല കാര്യം എന്താന്ന് ചിലപ്പോൾ അതിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹെറിഡിറ്ററിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ അതിനെ ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെ എൻവയോൺമെന്റോ ഒക്കെ അതിനെ ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ റാഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ അതിൽ വരുത്താം സോ Modification of behavior is the another function of education. Modify ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എല്ലാം ഒരു റിജിഡിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക
ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് അതിന് ഇന്റർനാഷണൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്നാ പറയാ വേൾഡ് കം ആൻഡ് അണ്ടർല ഒരു കുടക്കീഴിലേക്ക് നമ്മൾ ലോകം എത്തി അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ ലോക്കലായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കാൾ അധികം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് കൂടുതൽ അറിയുന്നത് കാര്യം അത്രയും മീഡിയാസും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളും ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ആ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവണം മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ അപ്പോഴാണ് സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ പ്രൗഡ്നെസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും പുറത്തോട്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസ് പ്രിഫർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും എന്നല്ലാതെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റുകൾ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ എഡ്യൂക്കേഷനുകളിലൂടെ നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം അപ്പൊ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഫീലിംഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ നാഷണൽ ലൈഫ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മെയിൻ പോയിന്റുകളെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു വർഷം ഇൻ അസൈൻമെന്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു അത് അത് അന്ന് ഇത്ര അന്നാണ് ഇത്രയും ഡെപ്തിൽ ഞാൻ ഇതിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടിരുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതല്ല നാഷണൽ ലൈഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഘടന നമുക്ക് രാഷ്ട്രത്തിന് നമ്മള് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പുരോഗതി നമ്മുടെ കയ്യിലാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ആക്റ്റീവ് നല്ലൊരു പൗരനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആക്റ്റീവ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാക്സുകൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യുക അല്ലെ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യുക കാര്യം അതാണ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഓരോ പൗരനിലും വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെച്ച് പഠിച്ചു പോയിട്ട് നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി നമ്മുടെ അറിവും കഴിവുകളും എല്ലാം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 ടേസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മളുടെ അറിവുകളും നമ്മുടെ ടെക്നോളജിയും നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസിയും കോമ്പിറ്റൻസികളും എല്ലാം സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് ആവട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത കുഞ്ഞിലുണ്ടാവട്ടെ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാം നെക്സ്റ്റ് നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് വൺനെസ് വിത്തൌട്ട് എനി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാസ്റ്റ് ക്രീഡ് കൾച്ചർ എന്താ പറയാ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അതിനൊന്നും ഒരു പരിധി അതില് അതിലൊന്നും ഒരു ഇതില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഏകതാ മനോഭാവമാണ് അതാണ് ഇന്ത്യ എന്നൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രധാന മന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാഷണലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഡേയ്സുകളുണ്ട് നാഷണലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഫിഗേഴ്സുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ എല്ലാം നമുക്ക് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു അറിവുണ്ടാവണം അല്ലെ അപ്പോഴാ അല്ലെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ മൈൻഡോട് കൂടി നമുക്ക് നോക്കി കാണാൻ പറ്റുക അതല്ല രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പുരോഗതി വേണം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് വേണം പുതിയ പുതിയ ജനറേഷൻസിന്റെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സജഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് നല്ല പൗരന്മാരെ വാർത്തെടുക്കാനായിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് സാധിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഇമോഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇമോഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇമോഷണൽ ഇംബാലൻസ് അല്ലേ ഒരു എവിടേക്കും ഒരു ഇംബാലൻസ് സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലാസ് റൂമുകളിലോ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിലൊക്കെ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ചെറിയ പ്രോബ്ലത്തിനൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടില്ല നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോ സംസാരിച്ചില്ല ഉടനെ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങന
ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക അത് ഫംഗ്ഷൻ അത് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഒരു വലിയ ട്രെയിനിങ് അല്ല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷനാണ് എന്താണ് ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം സോഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൽഫ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സിനെ ആവശ്യമാണ് എങ്ങനെയുള്ളതല്ലാതെ ബയാസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ തിങ്കിങ് ഇല്ലാത്ത നല്ല നല്ല പൗരന്മാർ ഉണ്ടാവണം അപ്പോഴേ സൊസൈറ്റിക്ക് നമ്മൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങനെയുള്ള കോട്ടിങ്സ് ഉള്ള കാണിക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഡിഗ്നിഫൈ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റികൾ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതങ്ങളെ മാതൃകയാക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ അബ്ദുൾ അല്ലാം അല്ലെ നമുക്കൊരു എല്ലാ തരത്തിലും ഒരു എമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് അങ്ങോരുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ അങ്ങോരുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചും പിള്ളേരെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല അങ്ങനെ ഏത് ഫീൽഡിൽ നോക്കിയാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരുപാട് നല്ല നല്ല മാതൃകയുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം അവരെയൊക്കെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരുടെ ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കോ കുട്ടികൾക്കോ ക്ലാസ് റൂമുകളിലൊക്കെയോ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുക അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും അസുഖം വന്നു അല്ലെ അതിൽ എല്ലാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ച് തളർന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ വാർഡിലെ ചിരികൾ അല്ലെ ചിരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബുക്സ് അത് പെട്ടെന്നാണ് അത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വേഗം എല്ലാവരും അത് അംഗീകരിച്ചതും അതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതും കാര്യം അതുകൊണ്ട് കുറെ പേർക്ക് അത് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് കപ്പാസിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എന്നാ പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് സപ്ലൈ ഫോർ സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് കേട്ടോ എപ്പോഴും എല്ലാ എല്ലായിടത്തും ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് ആണ് സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് ആണ് സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കിട്ടണം അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെയാണ് സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സ്കില്ലും എഫിഷ്യൻസിയും കൂടെ വരുമ്പോ കോമ്പിറ്റൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റും അങ്ങനെ രാജ്യത്തിലേക്ക് നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് വരുടെ ലേബേഴ്സ് വരുടെ അല്ലെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വരട്ടെ സയന്റിസ്റ്റുകൾ വരട്ടെ സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സ് വരട്ടെ എല്ലാവരും വേണം വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് മാത്രമല്ല എല്ലാ ജോലികൾ ചെയ്യാനുള്ള ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ എജ്യൂക്ക അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെയാ നമുക്ക് അതൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഇൻകൽക്കേഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് സിവിക് ഡ്യൂട്ടീസ് ഇൻകൽക്കേഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് സിവിക് ഡ്യൂട്ടീസ് അല്ലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സിവിക് സെൻസ് അതിൽ നമ്മളുടെ ഡെമോക്രസിയുടേതായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഡെമോക്രസിക്ക് മാത്രം അപ്രീസിയേഷൻ ഉള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് വോട്ടവകാശമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള റൂളിംഗ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതകളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ റൂളേഴ്സിനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അവരുടെ അധികാരങ്ങൾ അവർ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പൗരന്റെ അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റിസന്റെ അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമാണ് അതിൽ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ബയാസ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ സിവിക് ഡ്യൂട്ടീസ് ഉള്ള സിവിക് സെൻസ് ഉള്ള ഒരു പറ്റം ആളുകളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക സിവിക് സെൻസ് മാത്രമല്ല ഇൻകൽക്കേഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് സിവിക് ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോഴാണ് നല്ല പൗരന്മാർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എന്താ മെയിൻറ്റെയിനിങ് അതെന്താണെന്ന് ഒരു പോയിന്റ് അത് പോയി നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കോളൂ സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ തന്നെ നാഷണൽ ലൈഫിൽ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ എംബീഷൻസ് നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയപരമായ രാഷ്ട്രീയമായ നല്ല നല്ല ധാരണകളും ആശയങ്ങളും കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം നെക്സ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സോ നാ
സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ബിലീവ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണ് അതെല്ലാം മാറി സൊസൈറ്റി മാറിയതനുസരിച്ച് അതെല്ലാം മാറി ചേഞ്ചസ് ഒരുപാട് നമ്മുടെ മണി മോണിറ്ററി സിസ്റ്റം തന്നെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം അല്ലേ അപ്പൊ പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈ കൈകളിലൂടെ ലിക്വിഡ് മണി വളരെ കുറവാണ് എല്ലാം എന്നാൽ ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുമുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സിന്റെ റിഫോമിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് സമൂഹത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഞാനത് ഫോളോ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നീക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനോടനുബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ടെക്നോളജി എഡ്യൂക്കേഷനെയും എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയും ഒരുപാട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റെസിപ്രോക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നാ പറയാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുകയും മേടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ എഫിഷ്യൻസി എന്താ സാമൂഹ്യ കാര്യക്ഷമത ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യം സമൂഹം എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി അവിടെ നിന്നെല്ലാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും ഒന്നും ഡിഫൻസിലേക്കൊന്നും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇടേണ്ട കാര്യം വരില്ല മനസ്സിലായോ നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റിൽ എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കേണ്ട കാര്യമേ വരില്ല എന്തായിരിക്കും നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പൗരന്റെയും കടമയാണെന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ടാകും ഓക്കെ ഇനിയും ഇത് ഇനി ഇത് ടൈപ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് നോൺ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇത് മൂന്നും ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വരിക അതിൽ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇത് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് ആക്കി നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളും കൂടെ വായിച്ചിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു 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 സ്കെൽറ്റൻ ആണ് ഞാൻ ആക്കി തരുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോർമൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുക സിലബസ് അതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ ചട്ടക്കൂടുകളും ഉള്ള ഏത് കാര്യവും ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് പറയും അല്ലേ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എ പ്രീ പ്ലാൻഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വർ എയിംസ് കരിക്കുലം മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഗോൾസ് ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ടീച്ചിങ് എക്സെട്ര ആർ ഫിക്സഡ് ആൻഡ് പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് അതിലൊന്നും പറയാനില്ല അത് ആ ഡെഫിനേഷൻ വായിച്ചാൽ അതിൽ വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ് സംഭവം ഓക്കെ നോളജ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഈ ഫോർമൽ സിസ്റ്റം പ്രകാരം നോളജ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ടു സെലക്ടഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ബൈ സ്പെഷ്യലി ക്വാളിഫൈഡ് ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇന്ന ക്ലാസ് റൂം സിറ്റുവേഷൻ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ ടീച്ചിങ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ ഫിക്സഡ് ടൈം ടേബിൾ ഡിസിപ്ലിൻ ഈസ് എക്സിബിറ്റഡ് എവറി വർ ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇതിന്റെ ഫീച്ച് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ഒരു ഒന്ന് മൈൻഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വായിച്ചാൽ സുഖമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാവുന്ന കാര്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്ലാൻഡ് വിത്ത് എ പെർട്ടിക്കുലർ എൻഡ് ഇൻ വ്യൂ അല്ലെ നമുക്ക് തുടക്കം ഉണ്ട് അവസാനം ഉണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്താണ് ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പോവാം നെക്സ്റ്റ് ലിമിറ്റഡ് ടു സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾ ആസ്പെക്ട്സ് ആർ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വെൽ ഡിസൈൻഡ് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് കരിക്കുലം ഞാൻ ഇത് വേഗം പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും പറയാനില്ല വെൽ ഡിസൈൻഡ് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് കരിക്കുലം അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഇത് നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഫോർമൽ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കണ്ട കാര്യം ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു ഫോർമൽ എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതൊരു നോൺ ഫോർമൽ ആയിട്ട് മാറും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കോളേജിലെ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കി
അല്ലെ ഇനി കോ കരിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻസൈഡ് ദ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കരിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിന് അനുപാതികമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സെമിനാറുകളോ വർക്ക് ഷോപ്പുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിബേറ്റുകളോ അതെല്ലാം ക്ലാസ് റൂമിനകത്തുള്ളതാണെങ്കിൽ കോ കരിക്കുലർ മനസ്സിലായോ പാഠ്യ വിഷയങ്ങളോട് ചേർന്ന് വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതാണ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ക്ലാസ് റൂം പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പൊ അത് ലൈബ് ലൈബ്രറിയിലെ ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം ലാബിലൊരു കാര്യമായിരിക്കാം പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം ക്ലിയർ ആയോ അതാണ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ക്ലാസ് റൂം നോക്ക് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ക്ലാസ് റൂം ഓക്കെ കരിക്കുലർ കോ കരിക്കുലർ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ അത് അവിടെ പോയിന്റ്സ് ഉള്ളത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ഒബ്സർവ് സ്ട്രിക്റ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ ഓക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ ഇൻഡിസിപ്ലിൻ ആവാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല മൈനർ ആയിട്ടുള്ള പണിഷ്മെന്റുകളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു ഒരു ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനതയെ ആയിരിക്കും അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് റിജിഡ് വിത്ത് റിവാർഡ്സ് ടു വേരിയസ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ല എന്താ പറയണത് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഒരു ഒരു സ്ട്രിക്ട്നെസ് അവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണ് അപ്പൊ എയ്ത്ത് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻത്ത് ക്ലാസ് ടെൻത്ത് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബി എഡ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു കരിക്കുലത്തിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു റിജിഡിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത്ര തുടങ്ങി ഇത്ര സെമസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ സിക്സ് മന്ത്സിനുള്ളിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തീർത്തിട്ടുണ്ടാവണം ഇത്ര പോലത്തെ എക്സാമുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സ്ട്രിക്ട്നെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു റിജിഡിറ്റിയോ അവിടെ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ത്രൂ എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫോർമൽ ഏജൻസി അങ്ങനെ ഒരു ഏജൻസിയുടെ ഒരു അപ്രൂവ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു മേൽനോട്ടോ സൂപ്പർവിഷനോ കൺട്രോളോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷന് പോവുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒരു ആക്സിഡന്റൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിയർ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാരൻസിൽ നിന്നോ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഏത് അറിവുകളെയും നമുക്ക് ഇൻഫോർമൽ എന്ന് പറയാം ഇൻഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ വൺസ് റിസീവ് ഇൻ ആൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് അൺ ഇൻഡൻഷണൽ മാനർ വയൽ ഹി എൻഗേജ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ഹി സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് അത് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ആവാം സാമൂഹ്യ എല്ലാ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറിവുകളെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇൻഫോർമൽ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നത് പാരന്റ്സിൽ നിന്നായിരിക്കാം സിബ്ലിങ്സിൽ നിന്നായിരിക്കാം ദെൻ സ്കൂളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പിയർ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നായിരിക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ ചിലപ്പോൾ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും മാക്സ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഏത് അറിവുകളും ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ആ ചോദിക്കാറ് കേട്ടോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനേഷനും കൂടെ കൊടുത്താലാണ് അത് പൂർത്തിയാവുള്ളൂ അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻസിഡന്റൽ ആൻഡ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് പ്രീ പ്ലാൻഡ് നോർ ഡെലിബറേറ്റ് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അത് വായി കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടഡ് ബൈ എനി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏജൻസി അങ്ങനെ ഒരു ഏജൻസി ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഒരു എന്താ പറയാ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു നോ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് എയിംസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് കരിക്കുലം ആൻഡ് ടൈം ടേബിൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവണം എന്നൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അറിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നോ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അങ്ങനെ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല മേ ബി നെഗറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ആവാം അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആവണം മനസ്സിലായ കാര്യം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അതിനൊരു നെഗറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം ഇതാണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പരുവത്തിലേക്ക്
ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൻ്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ബാക്കി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പത്ത് മാർക്ക് വരെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക മാർക്ക് എത്ര വരെയാണെന്ന് അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഈ ഈ സ്ലൈഡ് ഇതൊന്ന് നോക്കിയേക്കാം ബോത്ത് ഇത് ഫോർമൽ ആണ് ബോത്ത് ദ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കൻഡ് ആർ കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് ദ എഡ്യൂ ആ അത് പറഞ്ഞതാ എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് പ്രോസസ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഏത് ദ എഡ്യൂക്കേറ്റർ നോട്ട് ദ എഡ്യൂക്കൻഡ് ഈസ് കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് ദ എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് പ്രോസസ് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ഇല്ല നോളജ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ബൈ സ്പെഷ്യലി ക്വാളിഫൈഡ് ടീച്ചേഴ്സ് അത് പറഞ്ഞു നോളജ് ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടഡ് ബൈ എനി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ക്വാളിഫൈഡ് ടീച്ചേഴ്സ് അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇനി നോൺ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നോൺ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും ലീഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിൽ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അല്ലേ നോൺ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നോൺ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് കോൺഷ്യസ്ലി ആൻഡ് ഡെലിബറേറ്റ്ലി ഔട്ട് സൈഡ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർമൽ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അതെല്ലാം ഒരു പരിധി വരെ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന തരത്തിലാണ് നോൺ ഫോർമൽ സിസ്റ്റം പോകുന്നത് ഇൻ നോൺ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ദ എയിംസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആർ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഫോർ മോഡ്യൂൾസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരേണ്ട ഡ്യൂറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടം വരെയാണ് എത്തിച്ചേരേണ്ടതെന്നുള്ളതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫോർമൽ സെറ്റപ്പ് ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻ കറസ്പോണ്ടൻസ് കോഴ്സ് ഇൻ ദ റോൾ ഓഫ് ദ ടീച്ചർ ആൻഡ് ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ കണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺഷ്യസ് പ്രോസസ് ആണ് ദ കരിക്കുലം ഈസ് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആൻഡ് വേരി വേരിയഡ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബി എഡ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നാൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തോളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ ബി എഡ് എം എ എസിൽ ഇല്ലാതെയായിട്ട് അപ്പൊ ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലാണ് ഇഗ്നു നമ്മുടെ കോളേജിൽ തുടങ്ങിയത് അന്ന് തുടങ്ങി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു റെഗുലർ സ്റ്റാറ്റസില് ഒരു ബി എഡിന്റെ കുട്ടി പഠിപ്പിക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന എല്ലാം ഇഗ്നുവിന്റെ ബി എഡിലും ഉണ്ട് അതിന്റെ മൊഡ്യൂളും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഉള്ള കാര്യം എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഷോർട്ട് പീരീഡ് കൊണ്ട് തീർക്കണം ഒരു പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ ഒരു വർക്ക്ഷോ വർക്ക് ഷോപ്പ് ഉണ്ട് എല്ലാ വെക്കേഷനും അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ രീതി പോകുന്നത് വ്യക്തമായ ധാരണയോടും സിലബസോടും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനും പരീക്ഷയും എല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ അംഗീകരിക്കുന്നതും പി എസ് സി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ചെന്നാലും അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വാലിഡ് ആകുന്നതും എല്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ Uh, curriculum is diversified and varied it is a lifelong process but even the, even then there are fixed time for the correspondence course matter the pole than seminar workshop television and radio programs ipo ningade igrulakke radio program ugal undu alle adinna vaayittu bandapetta educational channel gal vali adinu adu telecast cheyunnundu the teachers are experienced and professionals ellam അതുപോലെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സുകളെയാണ് അവർ വെക്കുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളെയാണ് അവർ സ്റ്റഡി സെന്ററുകളാക്കുന്നതും അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വേരിഫിക്കേഷനും ചെക്കിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്ത് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് കൺട്രോളിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ നോൺ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ എം ബി എ ഡിഗ്രി ഈസ് അവാർഡഡ് ഇൻ കറസ്പോണ്ട് എല്ലാത്തിനും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു റെഗുലർ സ്റ്റാറ്റസിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോൺവൊക്കേഷൻ എല്ലാം ഒരു സെറ്റപ്പിലും എല്ലാം ആ രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദ ഏജൻസീസ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആർ കറസ്പോണ്ടൻസ് അത് അങ്ങനെയാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെമിനാർ വർക്ക് ഷോപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ലബോറട്ടറി പക്ഷെ ശരിക്കും നിങ്ങ
ലിറ്ററസി അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ വൊക്കേഷണൽ ടെക്നിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പറ്റൻസി ആൻഡ് ടു ഫോസ്റ്റർ പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അതൊന്ന് നോക്കിയേ അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ റെഫേർഡ് ടു അതിൽ എവിടെയോ ഒരു വാക്കുകളൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അഡൽട്ട് മെമ്പേഴ്സ് സൊസൈറ്റി ടു അക്വർ ഫങ്ഷണൽ ലിറ്ററസി എന്താണ് ഫങ്ഷണൽ ലിറ്ററസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലിറ്ററസിയെ എങ്ങനെയാ പണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഒള്ളി റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് അല്ലെ വായിക്കാനും എഴുതാനും ഉള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ ലിറ്ററസി കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കിയിരുന്നത് ഇന്ന് അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാറി ഇന്ന് അത് മാറി ഇന്ന് ഇന്നിപ്പോ എന്താ പറയാ ടെക്നോളജിക്കൽ അവയർനെസ് അല്ല മനസ്സിലായോ അതായത് റീഡ് റൈറ്റ് എന്ന് മാത്രമല്ല മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് പിന്നെ ടെക്നോളജിക്കൽ അവയർനെസ് അതെല്ലാം ലിറ്ററസിയുടെ ഭാഗമാക്കി കാര്യം ആ ഒരു പണ്ടത്തെ ഒരു ശൈശവ ദശയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ അത് പതുക്കെ പതുക്കെ അതിനൊരു തൊഴിലാവാം വൊക്കേഷണൽ ടെക്നിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പറ്റൻസി ആൻഡ് ടു ഫോസ്റ്റർ പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓക്കെ ഇനി പർപ്പസ് ഓഫ് അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റെമഡിയൽ റെമഡിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ വരിക അല്ലെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് വിട്ടുപോയതായിരിക്കാം മേ ബി സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റേജ് ആയിരിക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഡ്രോപ്പ് അതൊക്കെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ അല്ലെ എന്താ പറയാ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സും അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറിയാവല്ലോ അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം എന്തെങ്കിലും കാര്യം കൊണ്ട് നിന്ന് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്തിക്കളയേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ കുറെ നാള് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നു ജയിച്ച് പോകാതെ വരുമ്പോഴൊക്കെ ആ അഡൽട്ടില് വയോജന വിദ്യാഭ്യാസം അതിനൊക്കെ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മെഷേഴ്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ തുല്യത അപ്പൊ പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണവശാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകള് അതിന് ഒരു എന്താ പറയാ അതിനൊരു ഒരു എന്താ പറയാ പത്താം ക്ലാസ് തോറ്റിട്ടുള്ള പിള്ളേരെകളെ എല്ലാം ഓരോ ജില്ലകൾ നമ്മുടെ കോളേജിലെ എന്റെ സ്റ്റഡി സെന്റർ ആണ് അതെന്താ എന്തെന്നാ അതിനൊരു പേരുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് കള മിസ്സായി പോയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടെൻത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവോ ഒക്കെ ജയിക്കാതിരിക്കുന്ന പിള്ളേരുകളെ എല്ലാം കണ്ടെത്തി അവർക്കൊരു ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രത്യേക ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് അവരെ പരീക്ഷ എഴുതിച്ച് ജയിപ്പിക്കുന്നത് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നവരാണ് ഈ സോഷ്യലി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നവർ ക്രൈമുകൾ ക്രൈ ചെയ്യുന്നതും കാര്യം അവരെ നമുക്ക് വേറെ മുന്നോട്ടൊന്നുമില്ല നേരെ മറിച്ച് അവർ പഠിച്ച് അവരുടെ അറിവോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എനർജിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു ബോധമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ തുല്യതാ പരീക്ഷകൾ പിന്നെ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതിനൊരു പേരുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല അത് അതിനൊക്കെ ലക്ഷ്യം ഇതാണ് ഇതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് റെമഡിയൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരിഹാരമാണത് പരിഹാര ബോധനം എന്നാ അതിനെ പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെയോ കാരണം കൊണ്ട് അത് മിസ്സായിപ്പോയി അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അവർക്കും കൂടെ സമൂഹം ഉള്ളതാണ് അവരെയും കൂടെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം അതും പർപ്പസ് ഓഫ് അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഭാഗമാണ് വൊക്കേഷണൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നല്ലാട്ട പറയാം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കാര്യം ഏകദേശം ഒരു ഏജ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ആയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കുമല്ലോ അവരൊക്കെ അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള വൊക്കേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കൊടുക്കുക ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു പോകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെ ടോളറൻസ് ഉണ്ടാവാം സെക്യുലറിസം ഉണ്ടാവാം പിന്നെ ഇമോഷണൽ ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാവാം ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാവാം മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാവാം ഇതെല്ലാം ചേരുന്നത് ആ സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കില് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് കപ്പാ
അറിവ് ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റുക ഒരുപാട് മറ്റ് സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് മീഡിയാസിൽ നിന്നൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ സൈക്കോമോട്ടോ ഡോമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ എസ്തെറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതൊക്കെ അതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് സമയം കളയാനും നമ്മുടെ മാനസിക ഉല്ലാസത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എഫെക്ഷൻ എഫെക്ഷനിലാണ് വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ വരാം ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകൾ വരാം നല്ല നല്ല മനോഭാവങ്ങൾ രാഷ്ട്രത്തോടും സമൂഹത്തോടും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം നെക്സ്റ്റ് റിക്രിയേഷണൽ എയിം ഇതിൽ ലിഷർ ടൈം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ റിക്രിയേഷണൽ എയിം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ഫിസിക്കൽ എജ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ കൾച്ചറിന്റെ കൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ വരിക നെക്സ്റ്റ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ കൊഹിഷൻ നെക്സ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് നാഷണൽ റിസോഴ്സ് ഇതെല്ലാം ഏകദേശം ഒരുപോലെ വരുന്നതാണ് സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാഷണൽ റിസോഴ്സസിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അത് നമ്മളുടെ അതായത് സമൂഹം എന്ന് പറയണതിൽ ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങിയോട് തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാം അതിന് നമ്മൾ സൊസൈറ്റി സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ് കമ്പോണന്റുകൾ ധാരാളം ഉണ്ട് അതിൽ വരുന്ന ഒരു കമ്പോണന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇക്കണോമിക് ഉണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ ഉണ്ട് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ദൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ മാർക്കറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പോണന്റുകൾ ഉണ്ട് അതാണ് എല്ലാം കോപ്പറേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ഇൻകൾക്കേഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ ഐഡിയോളജി സോഷ്യൽ ഐഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഐഡിയകൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല വ്യക്തി ധാരണകളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു നല്ല കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ റീഡിങ് മെറ്റീരിയൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഇതിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നോന്റെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ആണ് നല്ല എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഉള്ള ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താ ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ എഴുതണമെങ്കിൽ അത് വായിച്ച് അതിനെ ഒന്ന് പോയിന്റ് വൈസ് ആക്കി മാറ്റണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുക അപ്പൊ ആ മെറ്റീരിയലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് അപ്ഡേഷൻ എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ ഓഡിയോ വിഷൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇഗ്നോ സെന്ററിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ചാനൽ ഉണ്ട് അതിൽ ഓരോന്നിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് അഡൽട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നല്ല ചോദ്യം ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ ടീച്ചർ ഡോമിനേറ്റഡ് മെത്തേഡ്സ് അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാം ടീച്ചർ ഡോമിനേറ്റഡ് മെത്തേഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ആൻഡ് അതർ വൺ ഈസ് മോഡേൺ മെത്തേഡ് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ടീച്ചർ ഡോമിനേറ്റഡ് മെത്തേഡ്സ് വരിക അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മള് ക്ലാസ് റൂമുകളിലെല്ലാം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എന്തെന്ന ലെക്ചർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ അതൊരു ട്രഡീഷണൽ ആണ് പക്ഷെ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് മെത്തേഡ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലേണർ ഡോമിനേറ്റഡ് മെത്തേഡ്സ് അതിൽ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും പ്രോജക്ട് മെത്തേഡ് വരാം പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് മെത്തേഡ് വരാം പിന്നെ എന്താ പറയാ ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ടാവും സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് മെത്തേഡ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ലേണേഴ്സിന്റെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഡോമിനേറ്റഡ് വരുന്നത് ഇനി കോപ്പറേഷൻ ഓഫ് രണ്ട് ഡോമിനേറ്റഡ് രണ്ട് മെത്തേഡുകളുടെ മിക്സ് അതെന്താന്ന് വെച്
മതിയോ നിർത്തണോ മടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഇതും കൂടി അങ്ങോട്ട് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതിൽ മൂന്ന് കാര്യം വരുന്നുള്ളൂ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ വളരെ വളരെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അതിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഏത് കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോഴും മൂന്ന് കാര്യമാണ് അതിൽ വരിക ഫസ്റ്റ് മെറ്റാഫിസിക്സ് ഉണ്ട് എപ്പിസ്റ്റമോളജി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നോക്കാം മെറ്റാഫിസിക്സ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് റിയാലിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് റിയലി റിയൽ അത്രേ ഉള്ളൂ റിയാലിറ്റി എന്താണ് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനം അതിൽ വരുന്നതാണ് അത് വരുന്നതാണ് ഇതിൽ ഈ മെറ്റാഫിസിക്സ് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ നമ്മള് വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേദിക എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്രാഹ്മണിക എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏത് സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫിലോസഫി ഒക്കെ നോക്കിയാൽ അതെല്ലാം ഈ മൂന്ന് എലമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം മെറ്റാഫിസിക്സ് ഉണ്ട് എപ്പിസ്റ്റമോളജി ഉണ്ട് ആക്സിയോളജി ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ എന്താ വേദിക എഡ്യൂക്കേഷൻ അർത്ഥമാകുന്നത് എന്താണ് ഇസ്ലാമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ അർത്ഥമാകുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ഉണ്ട് ആ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ഭാഗം പറയുന്നതാണ് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് അറിവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റഡ് ഇത് ഒറിജിൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് നോളജ് എപ്പിസമോളജി സാറ്റ് ബ്രാ അങ്ങനെ അതിന്റെ ഡെപ്തിലേക്ക് ഒന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി കാര്യം അതിന്റെ ഡീപ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഡിയിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുള്ളൂ അപ്പൊ മറ്റൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അത് മൊത്തം ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് റിയാലിറ്റി ആൻഡ് എപ്പിസ്റ്റമോളജി ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് നോളജ് ആൻഡ് ആക്സോളജി ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് വാല്യൂ അതിൽ മൂന്ന് എലമെന്റ് ഉണ്ട് എത്തിക്സ് ലോജിക് ആൻഡ് എസ്തെറ്റിക് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിവിലേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കണമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കും ഇത് നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളും എന്താണെന്നുള്ളത് അർത്ഥമാക്കിയാൽ മതി ഇനി അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അത് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നിർത്താം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നാളെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് ഇതാണോ നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നെറ്റ് ചെയ്യുന്ന എടുത്തപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇതാണ് ഇത് തന്നെയല്ലേ നോക്കി ആർക്കെങ്കിലും ആരെങ്കിലും അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തായിരുന്നോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഫ്രം സ്കൂളിംഗ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾ എഴുതി ശീലം ഉണ്ടോ അതോ അസൈൻമെന്റ് എങ്ങനെയാ എഴുതണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞു തരണോ അതോ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ അവയുടെ ആണോ അതിനെ കുറിച്ച് വേറെ ക്ലാസ്സുകളിൽ അതായത് വേറെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സ് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് അസൈൻമെന്റ് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇപ്പൊ എഴുത നിങ്ങൾ ഇന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകും നമ്മള് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യമാണ് ഈ പേപ്പറിലുള്ളത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിന്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഞാൻ ഓരോന്നിലും ഓരോന്നിലായിട്ട് വാല്യൂ പോയിന്റ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിനെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഓരോ ക്വസ്റ്റിന്റെ വേർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സ് എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് അത് മാക്സിമം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിന് അത്ര അങ്ങോട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട അഞ്ഞൂറ് വാക്കുകൾ എണ്ണി പറിക്കുക അതുകൊണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലായ ടെൻഷൻ ആയോ കുറഞ്ഞ ടെൻഷൻ അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഐഡിയ ക്ലിയർ ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പർ മേടിക്കുക എന്നിട്ട് ബോർഡർ ലൈൻ കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതില് ഏകദേശം ഒരു ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചേരുമ്പോ ഒരുപാട് ഒന്നും ലെങ്തി ആയിട്ട് എഴുതി പോകണ്ട ഒരു അഞ്ച് പേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാക്സിമം ഒരെണ്ണത്തിന് ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഫ്രോം സ്കൂളിംഗ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇതൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ടു ഫൈവ് പേജസിനുള്ളിൽ നിർത്താം കേട്ടോ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് റൂൾഡ് പേപ്പർ വാങ്ങിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയ
അപ്പൊ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പോയിന്റുകൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അത് അത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അപ്പൊ ബോഡി അതിന്റെ കണ്ടുകൾ കിട്ടി ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ദൻ റെഫറൻസ് എന്താ പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് കൺക്ലൂഷൻ റെഫറൻസ് ഓക്കെ റെഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നെറ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ബുക്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലും ഒരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് മാത്രം എഴുതിക്കുന്നത് ചിലപ്പോ നിങ്ങളുടെ വേറെ എത്ര രീതിയിലുള്ള അതിൽ എഴുതാൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ വരുന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്കും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് വേണം എഴുതാനായിട്ട് കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റുകൾ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിൽ നമ്മൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അത് അതിന് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സൈറ്റോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവിടെ കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സൈറ്റ് അഡ്രസ് അവിടെ കൊടുക്കാം റെഫറൻസ് ഉണ്ടാവണം ഇത്രയും ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പറിൽ ബോർഡർ ലൈൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഒരു ഫേസിംഗ് ഷീറ്റ് തരും അതിന്റെ രണ്ട് കോപ്പിയാണ് വെക്കേണ്ടത് അത് ചിലപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിന്ദു ടീച്ചർ അത് പറയുമായിരിക്കും കേട്ടോ അത് എങ്ങനെയാ വെക്കണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ ഒരെണ്ണം ഓഫീസ് കോപ്പിയാണ് ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ ഗ്രേഡ് തരും ഗ്രേഡ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും പിന്നെ അതിൽ തന്നെ കറക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതി വെക്കും അത്രേ ഉള്ളു പിന്നെ ഹലോ ഷൈജി ടീച്ചറെ കേൾക്കുന്നില്ല ഹലോ ഷൈജി ടീച്ചറെ ആ ഒരു കാര്യം ഓൺ ചെയ്തപ്പോ ഇവാലുവേഷൻ ഷീറ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഇവാലുവേഷൻ ഷീറ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഫേസിംഗ് ഷീറ്റ് ഒരെണ്ണം ഫേസിംഗ് ഷീറ്റ് രണ്ടല്ല കേട്ടോ ഫേസിംഗ് ഷീറ്റ് ഒരെണ്ണം അല്ല ഫേസിംഗ് ഷീറ്റ് ഒരെണ്ണം ഇവാലുവേഷൻ ഷീറ്റ് രണ്ടെണ്ണം കേട്ടോ ആ ഓക്കെ കാരണം ഇന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് പേര് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നവര് അവര് ഒരു ഫേസിംഗ് ഐ മീൻ ഒരു വാലുവേഷൻ ഷീറ്റേ വെച്ചുള്ളൂ ഓ ശരി ശരി അപ്പൊ അതൊന്ന് അപ്പൊ അത് കുട്ടികൾ എഴുതി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇനി അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പൊ കയറിയതേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് കഴിയാറായോ എന്നൊന്നും നോക്കിയതാ കേട്ടോ സോറി ഫോർ ദ ഇൻട്രക്ഷൻ ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് പറയാമോ നിങ്ങൾ നാളെ എഴുതിയാൽ മതി വാല്യൂ പോയിന്റ്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എക്സ്പ്ലെയിൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ലേണിംഗ് ഏത് സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഡെഫിനേഷൻസ് കിട്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ തന്നെ ഇതിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്കൂളിംഗ് അതും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ അത് ബ്ലോക്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോക്ക് യൂണിറ്റ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ അതൊക്കെ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നൽകാം കേട്ടോ ഇനിയും പ്രൊവിഷൻസ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ാണ് <laughs> 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 അപ്പൊ ഏകദേശം സമയമായി അപ്പൊ താങ്ക് യു ഇത്രയും സമയം കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നല്ലതാണ്